Merhabalar. Bu adımımızda stabileşenlerin eklenmesi ve layout'un oluşturulması konusuna değineceğiz. İlk olarak CSS Reset ile başlıyorum. CSS Reset, farklı tarayıcılarda oluşabilecek tasarım hatalarını en azı indirgemek için hazırlanmış bir CSS kütüphanesidir. Hemen tarayıcımı açıyorum. Ve CSS Reset yazıyorum. Bir projeye başlamadan önce arkadaşlar mutlaka hatta şöyle normalize CSS yazayım. Mutlaka CSS Reset dosyasını indirmelisiniz arkadaşlar. Projenize eklemelisiniz. Burada download diyor. Buna saat saat tıklayıp save link ezliyorum. Farklı kaydet. Kaydettim. Masa üstüme kaydettim. Projemi açıyorum. Bu arada projenizi dosyanızın ilk sistem.sln uzantılı dosyanızı çalıştırarak başlatabilirsiniz. Bunu küçülttüm. Açtım. Content CSS klasörünün içine sürükle bırak yöntemiyle normalize CSS'im yani CSS reset dosyamı bırakıyorum. Daha sonra sağa tıklıyorum. Et. Yeni bir stil dosyası ekliyorum arkadaşlar style sheet'le. Eğer sizde style sheet gözükmüyorsa new item'dan ekleyebilirsiniz. Ve buna style yazıyorum. Bu kısmı sildim. Et. Import URL normal CSS zaten geldi arkadaşlar. Bunu da style CSS dosyası üzerinden CSS reset dosyamı çağıracağım arkadaşlar. Bu şekilde projemde kullanmış olacağım. Bunun içeriğine bakabilirsiniz. Nasıl kodlar var? CSS özellikleri nasıl? Değerleri nasıl? Öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Oldukça basit, küçük bir dosyadır. Oldukça da kullanışlıdır. İlk stil dosyamızı da ekledik arkadaşlar. Bunu projemize tam anlamıyla ekleyelim. Vives, Shared, Layout diyorum. Ve bunu sürükleyip title'ın altına bırakıyorum. Bu şekilde stil dosyamızı eklemiş olduk projemize. Stil dosyası projemizdeki en önemli dosyadır arkadaşlar. Çünkü tüm web sitesinin tasarımını bu style CSS dosyası üzerinden gerçekleştireceğiz. Style CSS dosyamı açıyorum arkadaşlar. Bunun altına body yazıyorum. Ve şimdi body'yi şekillendirelim. Font family, font ailesi. Verdan olsun, Verdan'a bulunamazsa Arial çalışsın. Arial da kullanıcının bilgisayarında yoksa sans serif çalışsın. Eğer sans serif yoksa arkadaşlar bu 3 fontta kullanıcının bilgisayarında bulunmuyorsa çok ve çok düşük bir olasılık bu. Tarayıcı inherit olarak bir font belirleyecek ve web sitesinin fontları o şekilde gözükecektir. Font size, font büyüklüğü 14 piksel olsun. 12 ya da 14 piksel kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. 11 ya da 13 piksel gibi tek rakamlı değerler kullanmamalısınız. Arka plan açık gri olsun. James Bora dedim. Bunu bir çalıştıralım arkadaşlar. Bu şekilde şu an fontumuz da değişti. Verden oldu. Arka plan renginiz de James Bor oldu. Şimdi container divinin oluşturulmasını öğrenelim. Container divi sitedeki menü, logo, içerik gibi tüm bileşenleri içine alan kapsayıcı bir divdir. Bu div kullanılmadığı takdirde bazı tasarım bozuklukları olabilir ve mobil tarayıcılarda bu hatalar daha hissedilebilir şekildedir. Container yerine bazı taş tasarımcılar wrapper terimini tercih etmektedir. Eğer görürseniz şaşırmayın. Çünkü ikisi de aynı işte bir yerine getirmektedir. Add Container diyorum arkadaşlar. Bu bizim ana divimizdir. Diğer bütün menü logo ne varsa bu divin içinde olacak. Width 960 piksel diyorum. Genellikle 930 ve 960 piksel arasında olması önemlidir. Farklı bir çözünürlük bir genişlik vermeyin arkadaşlar. Bunu örneğin 1024 piksel derseniz 1024'de 768 çözünürlüklü bilgisayarlarda siteniz güzel gözükmeyecektir. Bu yüzden 960'ı tavsiye ediyorum. En ideali. Yüksekliği geçici olarak 600 piksel veriyorum. Buraya silinecek diye not alıyorum. Position Relative ve Margin 
auto ile bu devi sayfamda ortalıyorum. Border arkadaşlar bir piksel solid black, black diyorum siyah olsun. Bir piksellik bir kenar kalınlığı verdim. Arka plan rengi de beyaz olsun. Şimdi bunu layout'umuzda kullanalım. Render body burada dursun. Section ID diyorum. Daha sonra container diyorum. Section yerine div de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Div yazabilirsiniz. Sadece önemli bir bölüm olduğunu belirtmek için section kullanıyorum. Ve bunu bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi container divimiz eklendi. Bu arada home sayfasındaki şu yazımızı silelim. Bu şekilde eklendi. Yukarıya çok bitişik olduğunu fark etmiş olmalısınız. Yukarıya aşağıya 10 piksel dış boşluk veriyorum. Auto ise sağ ve sola olacak arkadaşlar. Sağ ve sola otomatik olacak. Yani position relative margin auto hala geçerli. Sayfamı yeniliyorum. 10 piksel yukarı 10 piksel de aşağı bir boşluk verdim. Şimdi arkadaşlar container divimizin içerisine temel bileşenlerimizi ekleyeceğiz. Tekrar style CSS'deyim. Yorum satırı yazıyorum. 3 yıldız header yazdım. Ve daha sonra header seçicimi yazdım. Genişliği 960 piksel olsun. Yüksekliği 120 piksel olsun. Position relative. Arka plan rengi golden rot olsun diyorum. Bu arada sağda siz de görüyorsunuz header kısmı burayı şekillendiriyor şu an. Şunu alayım daha kolay olsun. Şimdi menümüzü şekillendirelim. Nev diyorum. Genişliği yine 960 piksel. Yüksekliği 38 piksel olsun. Satır yüksekliği 38 piksel olsun. Excel line center diyorum. Line height'ı yükseklik değeriyle aynı verirseniz ve Excel line center derseniz yazıyı o divin içerisinde yatayda bir dikeyde ortalarsınız arkadaşlar. Tek bir satırda geçerlidir bu. İkinci satırda patlama yaşarsınız. Bu yüzden tek bir satırda yatayda bir dikeyde ortalamak istiyorsanız line height'ı Height ile aynı yükseklik verin. Pixel aynı ise center yazın. Position relative. Arka plan rengi de teal yani turkaz olsun. Şimdi content diyorum. İçeri kalanımız. DS content dedim. Width 920 piksel. Heading 20 piksel. Height'ı geçici olarak 400 piksel veriyorum. Notumu da düştüm. Position relative. Yazılarda iki yana yaslansın. Text align. Justify diyorum. Arka plan rengi de mavi olsun. Royal blue. Şimdi arkadaşlar bunun genişliğini 960 yapmadık. 920 yaptık. Çünkü padding'i 20 piksel verdik. Sağa ve sola toplamda 40 piksellik bir padding'imiz olacak. 40 artı 920 960'a eşitlenecek. Yine genişliğimiz 960 piksel olarak gözükecek. Ve son olarak footer yapıyorum. Footer dedim. Width 960 piksel. Yüksekliği 60 piksel olsun. Satır yüksekliği de 60 piksel olsun. Yine aynı şekilde text align center diyorum. Position relative. Border top. Üst kenarlığına 1 piksellik siyah veriyorum. 
Metin renklerimde color white beyaz olsun. Arka plan rengimizde mavi olsun. Her şey hazır arkadaşlar. Temel bileşenlerimizi oluşturdum. Şimdi bunu layout'ta kullanalım. Container'ımın içine yazıyorum. İlk olarak header'ımı ekledim. Daha sonra menüme ekliyorum. Daha sonra section id ya da div id diyebilirsiniz. Content'imi ekledim. Ve son olarak footer'ımı ekliyorum. Render body'yi aldım. Content'in içine koydum arkadaşlar. Çünkü diğer sayfalarımızın içeriği ve ana sayfamızın içeriği content'in içinden render edilecek. Bu şekilde yapıyoruz. Konteynerin yüksekliğini silecektik arkadaşlar. Hazır hatırlamışken şunu sileyim. Ve çalıştırıyorum. Sayfamı yeniledim. Bu şekilde bir görünüm elde edeceğiz. Şu an temel bileşenlerimizi oluşturduk. Ve layout'umuzu tamamladık. Bir sonraki adımda bu bileşenleri içerinin tamamlayacağız. Ana sayfamızı da tamamen oluşturacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.